ఈ మహానుభావులు వచ్చారు ఈ ఫంక్షన్కి అందులో ముఖ్యులు నా గురువుగారు నర్మాన్ దర్శకులు రాఘంద్ర గారు అలాగే నాకు ఎంతో ఇష్టమైన సంగీత దర్శకులు అభిమాన దర్శకులు అభిమాన సంగీత దర్శకులు కేరవాణి గారు కూడా వచ్చారు అలాగే నా సోదరుడు అన్నగారులాగి నేను పిలే రాయన్ ప్రసాద్ గారు వచ్చారు అలాగే నాకు ప్రియమణి గారు పరిచయం లేకపోయినా ఆవిడ సినిమాలు చాలా చూశాను చాలా ప్రామిసింగ్గా ఇన్నోసెంట్గా కనపడుతూ ఎక్సలెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి ఆవిడ ఆవిడ కూడా ఈ సభకు రావటం ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన సందర్భంగా ఆవిడ రావటం అలాంటి సభకు రావటం నాకు అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు ఈ అదృష్టాన్ని అవకాశం కల్పించింది స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారి దివ్యమోహన్ రూపం ఆయన దివ్యమోహన్ రూపం సినిమా వైపు నడిపించింది నాకు సినిమా వైపు పిచ్చి పెడుగు చేసింది సినిమా దర్శకుడిగా మారాను ఈ సినిమా వెనక మాకు ఉన్న బంధం ఏంటంటే భాష ప్రొడ్యూసర్ భాష ఈ స్టేజ్ మీద మేము ఏ రోజు రావటానికి కానీ పిలువబడటానికి కానీ కారణం ముఖ్య కారణం భాష అనమాట సాధారణంగా సంగీతం సంగీతం అనేది ఫస్ట్ ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్లు కానీ డైరెక్టర్లు కానీ డిపార్ట్మెంట్లు అంతా కూడా చాలా ఉత్సాహంగానూ ఉద్వేగంగానూ ఆనందంగా ఉంటారు ఫండ్స్ అన్నీ చాలా నిండుగా ఉంటాయి ఫైనాన్షియల్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంటారు సొంత డబ్బు ఉంటుంది చాలా ఆనందంగా గడిపోయే రోజుల్లో మ్యూజిక్ కంపోజింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ తర్వాత అదే మ్యూజిక్ సెక్షన్ అంటే రీ రికార్డింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చే టైంకి అన్ని రకాల ఒక్కొక్కరైనా బయటపడతాం సంతోషాలు సంభ్రమాచర్యాలతో పాటు నిధుల పొరతలు నిధులు టైట్ అన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి ఈ రెండు దశల్ని బాగా క్షుణ్ణంగా ప్రతి క్షణం అనుభవించాడు ఎందుకంటే కిరవాణి గారి దగ్గర అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆయన చేసిన రోజుల్లో అద్భుతంగా ఆయన దగ్గర ఉన్న భాషాకి ఇన్ని కష్టాలన్నీ తెలిసి వాటిలో సుఖాలను మాత్రం చూసి ప్రొడ్యూసర్ అయినందుకు ఆ కళామతలు ఆయనకి ఇలాంటి ఒక ఒక ఆకర్షణ కలిగించినందుకు నాకు ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే సినిమా అనేది సినిమా పిచ్చి పడతాం కానీ సినిమా రంగంలోకి వచ్చి ఏ డిపార్ట్మెంట్లో రాణించాలని తాపత్ర పడినా అది అదృష్టం కింద భావిస్తాను నేను ఇప్పుడు సో అలాంటి భాషాకి తన మొదటి ప్రయత్నం సిరివెన్నెల చిత్రం మనస్ఫూర్తిగా పెద్ద హిట్ అయ్యి కీర్తి కాంతం కాదు కీర్తి కనకం కూడా తీసుకురావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సిరివెన్ అనగానే సిరివెన్నెల అనగానే మనకి గుర్తుండిపోయేటట్టుగా ఒక రికగ్నైజ్డ్ సినిమా సినిమా ప్రేక్షకులు సినిమా లవర్స్ అందరికీ సిరివెన్నెల పదం అనేది మర్చిపోలేరు అలాగే సాహిత్య పరంగా ఆయన ఇంటి పేరు అయిపోయింది సీతారాం శాస్త్రి గారి ఇంటి పేరు అయిపోయి అది చాలా పాపులర్ ప్రాముఖ్యం సాధించు సంతరించుకుంది అలాంటి సిరివెన్నెల పదంతో తన ప్రొడ్యూసర్గా తన కెరీర్ స్టార్ట్ చేయడం నాకు అదృష్టం కింద ఫీల్ అవుతున్నాను ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన ప్రియమణి గారికి అలాగే దర్శకుడు ప్రకాష్కి వీళ్ళందరూ కూడా ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ గుడ్ లక్ పెద్దలందరికీ నమస్కారం మా మ్యూజిక్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక దర్శక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది బాషా గారు ఆల్ ది బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు ఈ సినిమాలో వచ్చిన లాభంతో చేయాలని కోరుకుంటున్నా గుడ్ లక్ అలాగే ఇక్కడ ఈ సినిమాలో నటించిన ముఖ్య పాత్రలు నటించిన ప్రేమణి మేమిద్దరం నా ఫస్ట్ కన్నడ డైరెక్టోరియల్ సినిమా ప్రేమణితో నేను చేశాను అది ఇంకా రిలీజ్ చేయాలి తొందరలో అవుతుంది అలాగే సాయి తేజస్వి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి వారసురాలు నట వారసురాలు ఆల్రెడీ మహానట్లో షీ ప్రూవ్డ్ ఇప్పుడు ఈ పాట చూస్తే అర్థమైంది ఏంటంటే సిరి వెన్నెల అని రెండు క్యారెక్టర్లు తను చేస్తున్నాను అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సాయి గుడ్ లక్ యూఆర్ ఆల్రెడీ ఏ హీరోయిన్ అట్ ది సేజ్ గుడ్ లక్ అలాగే ప్రకాష్ గారికి డైరెక్టర్ ప్రకాష్ గారికి అండ్ కమల్ బోరా గారికి ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యూ వెల్కమ్ టు తెలుగు ఫీల్డ్ This is a very good uh, industry where people love films like anything uh, when you compare with the rest of the world. Yeah. And good luck. Good luck to the entire team. Alage na mitrudu Jenny Suresh kuda ee cinema lo a manchi character chesadu. Vaade cinema lo unte aa cinema function nenu unta. Uh, good luck Suresh. Hi Namaskaram. Hi Suresh. భాషా గారు నాకు కిరాణ్ గారి దగ్గర నుంచి పరిచయం నా ఎస్కే పిక్చర్స్ స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ స్టార్ట్ చేశాను సో అప్పటి నుంచి నాకు బాగా తెలుసు సో ఈరోజు ప్రొడ్యూస్ అయినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది భాష గారు అలాగే ప్రేమణి గారు నాకు జర్నలిస్ట్గా ఉన్నప్పటి నుంచి బాగా పరిచయం సో ఈ సినిమాకి ఈ ఫంక్షన్లో పాల్గొంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది 
ఈ పాట వినాయకుడు పాట నేను నిన్నే డైరెక్ట్గా వినిపించారు ప్రకాష్ గారు నేను ఉన్నప్పుడు చెప్పా ఇది డెఫినెట్గా నెక్స్ట్ వినాయక చవితి నుంచి ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో పాడుకునే పాట ఇది నాకు అంత అద్భుతంగా నచ్చింది డెఫినెట్గా ప్రతి వినాయక చవితికి పెట్టుకున్న పాట అవుతుందండి డెఫినెట్గా అంత బాగుంటుంది అనుకున్నా ఈ రోజుకి మళ్ళీ పాటు మళ్ళీ బిగ్ స్క్రీన్లో చూడటం చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సో ఈ సినిమా సిరి వెన్నెల మా నటికి రేటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ వారసరాలుగా వస్తున్న వరుసగా మహానటి ఎన్నో ఎన్నో అద్భుతం ఆ అమ్మాయి మామూలు ఆర్టిస్ట్ కాదు ఆ అమ్మాయి బ్రహ్మాండ నటి ఆ అమ్మాయి చేసిన సినిమా షూటింగ్ కూడా నేను వెళ్ళటం జరిగింది నిజంగా రియల్గా నటికి రేటి మా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వారసరాలుగా ఆవిడ ఇండస్ట్రీలో నెంబర్ వన్గా వెళ్తారని చెప్పి వెళ్ళాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సో ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కావాలని అందరికీ ఆలు చూపించాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూడండి వేదిక ముందున్నటువంటి పెద్దలందరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మీడియా సోదరులకి నమస్కారం అండి ఏంటో ఫస్ట్ టైం యాక్ట్ చేయకుండానే తెర మీద ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది స్టేజ్ అలా ఉంది తెర అక్కడే ఉన్నాం అంటే యాక్ట్ చేసాక అది చూసుకుంటాం కానీ ఆల్రెడీ తెర మీద ఉన్నట్టుంది తేమణి గారు అండ్ రాజమండ్రి సౌత్ గారు ఆర్పీ పట్నాయక్ గారు పెద్దలందరూ రాఘవేంద్రరావు గారు కీరవాణి గారు వైవేష్ చౌదరి గారు అందరికీ ముందుగా స్వాగతం అండి ఈ సినిమాకి ఈ సినిమా ఫంక్షన్కి వచ్చేసినందుకు ఈ సినిమాలో నేను ఒక మంచి ఫ్యాషన్ చేశానండి మన బాహుబలి ప్రభాకర్ గారితో పాటు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఇక సినిమాకి సంబంధించి నాకు బేసిక్గా తను మన సాయి తేజస్విని యాక్ట్ చేసే అవకాశం లభించింది ఈ సంవత్సరం నిజంగానే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది తాత మన వారు వాళ్ళిద్దరితో కలిసి నటించాను సిరి మన శ్రీనివాస కళ్యాణంలో ఆయనకి తమ్ముడిగా యాక్ట్ చేశాను ఈ సినిమాలో తనతో కలిసి నటించాను మామూలుగా ఉండదు అండి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే కట్ చెప్పరు డైరెక్టర్ నాకు తెలిసి బేసిక్గా తను చేస్తా ఉన్నప్పుడు నేను అది అబ్జర్వ్ చేశాను డైలాగ్ చెప్తున్నా తను యాక్ట్ చేస్తున్నా ఇంకా ఉంచితే బాగుంటుంది అని అంత ఫీల్ తను అంత బాగా క్యారీ చేసింది అనిపించిందండి అంత బాగా చేసింది తను వండర్ఫుల్ ఇయర్లీ గ్రేట్ అమ్మా సూపర్ ఎక్సలెంట్గా చేసావు ఇంకా భయం వేస్తుందా యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా భయం వేస్తుందా మీ పాప బ్రహ్మాండంగా నవ్వించేవాడు తెలుసా ఏమేమా మహానటితో స్టార్ట్ చేసావు అద్భుతమైన స్టార్టింగు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన సక్సెస్ కన్నా మన పిల్లలు కానీ మన వాళ్ళు కానీ సక్సెస్ అయితే ఉన్న ఆనందం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము అలా అంధ జీవితాల్లోనూ ఉంటుంది అలా సినిమా తీయాలంటే ముఖ్యంగా నిర్మాత కావాలి ఆ నిర్మాత కమల్ గారు భాష లాంటి వ్యక్తిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎందుకంటే భాషకి చాలా మంది తీయొచ్చాడు భాషకి రాజమౌళి తెలుసు రాఘవేంద్రరావు తెలుసు ఎందుకంటే ఇందాక సోదరు చెప్పినట్టు ఒక పిక్చర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఉంటుంది ఏ డైరెక్టరు ఎలాంటి మ్యూజిక్ చేయించుకుంటాడు మ్యూజిక్ చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చినప్పటికీ ఆ సినిమా అంతా తేల్చేది భాష నేను ఈ సినిమా ఆడుతుందా లేదా మెయిన్ మెయిన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఏమనుకుంటానంటే డెఫినెట్గా మనం చేస్తే సినిమా ఆడుతుంది అనుకుంటాడు వీళ్ళకి అయ్యే ఉండవు హిపోక్రేస్ ఉండదు ఇది ఆడుతుందా లేదా అనుకుంటాను ఏ అట్లా నా సినిమాలకి అన్ని పిక్చర్లకి చేశాడు చీరవాణి కాంబినేషన్లో ఎన్నో సినిమాలు చేశాను నేను అన్ని చూశాడు అలా రాజమౌళి సినిమాలు చూశాడు మిగతా అద్భుతమైన దర్శకుల సినిమాలు చూశాడు కనుక కమల్ గారు యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఐ రైట్ పర్సన్ అండ్ మీ అసోసియేషన్ను ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలని మంచి మంచి చిత్రాలు తీయని కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ప్రేమణి నువ్వు సావిత్రికి సరిపోతావు మోడర్న్ డ్రెస్కి సరిపోతావు ఇప్పుడు యాక్షన్ కూడా చేస్తున్నాం సావిత్రి అంటే ఆవిడ కాదు సతి సావిత్రి అటువంటి భక్తి సినిమాలకు కూడా పనికొస్తాం యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫేస్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాజమౌళి పిక్చర్లో చాలా అద్భుతంగా చేస్తావు ఆ పిక్చర్లో అండ్ 
నా గురించి ఎవరు మాట్లాడుతున్నావు అండ్ ఇందులో పనిచేసిన అందరికీ కనిపిస్తుంది నువ్వు తెలియదుగా నిర్మాతలకి మిగతా టెక్నీషియన్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఆమె ఎవరినైనా మర్చిపోతే క్షమించండి మినిమర్ ఫిలిమ్స్ భాష ఈ పిక్చర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతున్న కారణం ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ట్రైలరే జై జయ గణేష్ అని చెప్పారు ఏ పూజ చేసినా వినాయకుడు పూజ చేస్తాం కానీ అందులో జై జయ ఉండదు ఎంత డెఫినెట్గా జై జై గణేష్ అని ఇప్పుడు నిన్ను మెచ్చుకున్నాను కదా నువ్వు నా ప్రసర్ నన్ను మెచ్చుకుంటావు అమ్మతో చెప్పు నిన్న ఫస్ట్ మెచ్చుకున్నా నేను ఎంతమంది ఉండగా ఎంతమంది ఉండగా ఎంతమంది ఉన్నా కూడా నీ ఫస్ట్ నీ పేరు చెప్పాను సార్ నా పిక్చర్లో కూడా యాడ్ చేద్దుకుని చేస్తా తాతయ్యతో చెప్పి నాతో చెప్పి నా పిక్చర్లో ఫ్రీగా చేయను ఓకే అమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్ చిరంజీవ సినిమా బొహరా గారితో కలిసి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న భాష మొట్టమొదటి నాకు నా దగ్గర గిటార్ వాయించిన శివరామ్ అని గిటార్ ప్లేయర్ ఉండేవాడు ఆ శివరామ్ దగ్గర ప్రొడక్షన్ బాయ్గా జీవితాన్ని ప్రారంభించి అంతకు ముందర యాక్ట్ చేద్దామని వచ్చేది భాష సినిమాల్లో ప్రారంభించి తర్వాత నా దగ్గర ఇన్ఛార్జిగా జాయిన్ అయ్యాడు ఇన్ఛార్జ్ అండ్ అని అనేవాళ్ళం అండి ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ మ్యూజిక్ అంటున్నాం తర్వాత తనలో ఉన్న లక్షణం ఏంటంటే రెండు లక్షణాలు నేను కనిపెట్టినవి మీరందరూ అష్టావధానం శతావధానం ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటారు సాహితీవేత్తలు చేసేవి అంటే వంద మంది ప్రశ్నలు చుట్టుముట్టు వేస్తూ ఉంటే అన్నీ మైండ్లో పెట్టుకుని ఒకేసారి సమాధానం చెప్పుడు దాన్ని అవధానం అంటారు అష్టావధానం శతావధానం అని అంటుంటారు అట్లాగా నాలుగైదు చోట్ల రికార్డింగ్ జరుగుతూ ఇంకో నాలుగు చోట్ల నాలుగు రకాల పనులు జరిగేటప్పుడు అన్నీ ఒకేసారి ఏకకాలంలో కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఎప్పుడు చేశాడా పని అని మనం మనం ఆశ్చర్యపోయే విధంగా పని చేసి చేసేవాడు తన ప్రత్యేక లక్షణం అది ఆ లక్షణం ముఖ్యంగా ప్రొడ్యూసర్కి ఉండాల్సిన లక్షణం అది ఎందుకంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్ని ఒకేసారి చూసుకుంటూ సమయం చూసుకుంటూ ఎవరికెవరికి ఏం కావాలో కనిపెడుతూ కొందరు అలకలు తీరుస్తూ ఇట్లాగా చేయాల్సిన ఇట్లా చేస్తేనే ప్రొడ్యూసర్కి మనం కూడా ప్రొడ్యూసర్ సక్సెస్ అందని ఉంది కాబట్టి ఆ పరిస్థితుల్లో ప్రొడ్యూసర్కి కావాల్సిన లక్షణాలు భాష కంటే ఇంకెవరికి ఉన్నాయని నేను భావిస్తున్నాను అటువంటి భాష ఈనాడు ఫస్ట్ తన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ని సక్సెస్ఫుల్గా లాంచ్ చేశాడు ఆల్ ది బెస్ట్ భాష మాకు అందరికీ తెలిసిన డైలాగ్ ఉంది ఈ భాష ఒకసారి చెప్తే వంద సార్లు చెప్పినట్టు అన్నట్టు ఇట్లాగా ఈ ఒక్క సినిమా ద్వారా భాష వంద సినిమాను తీసే స్థాయికి రావాలని వంద మంది మ్యూజిక్ థియేటర్ని వంద మంది దర్శకుల్ని కూడా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయాలని ఆశిస్తూ ఈ సినిమాకు పనిచేసిన టీం అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను కాలం సక్సెస్ఫుల్ హీరోగా ఉన్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ అమ్మ గుర్తు పెట్టుకుని బాగుంది వరకు సక్సెస్ఫుల్ హీరో ఇన్ దిస్ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ సిరి వెన్నెల చాలా అందమైన మాట సిరి వెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారి లాగా ఈ సినిమా నాకు ఈ స్టేజ్ మీద నిలబడడానికి కారణం ఇందాక నిజంగా ఇంతమంది అద్భుతమైన హృదయాలు ఇక్కడికి రావడానికి కారణం నాకు తెలిసి భాష హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు పెద్దగా అంటే ఆ సెక్షన్కి నాకు తక్కువ సంబంధం ఉంది కాబట్టి భాషా గారితో నాకు సంబంధం లేకపోయినా బట్ ఇంతమంది ఎంత బాగా అసలు ఎవరైనా సరే భాషా గారి గురించి మాట్లాడకుండా ఎవరు లేరు వాళ్ళు చూశారు కదా 
ఇలాంటి అద్భుతమైన ఫంక్షన్కి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి గ్లామర్ అద్దినటువంటి రాఘవేంద్రరావు అన్నయ్య తెలుగు సినిమా మ్యూజిక్కి ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి కల్పించినటువంటి మా సోదరులు ఎంఎం కీరవాణి గారికి అట్లాగే నా జన్మలో ఒక నటుడికి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే సినిమా ఆనల్గురు సినిమాకి మ్యూజిక్ చేసినటువంటి నా పేరే ఆర్పి అట్లాగే నా తమ్ముడు చౌదరి చాలా ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ ఎంతో మోస్ట్ గ్లామరస్ డైరెక్టర్ అట్లాగే ఇవాళ ఇంతమందిని ఇక్కడ కలుసుకోవటం తమ్ముడు సురేష్ మరో తమ్ముడు సురేష్ కొండేటి సురేష్ సురేష్ అంటే రీ రికార్డింగ్ అని ఇటు పక్క ఇటు పక్క సిరి వెన్నెల లాగా సురేష్ సురేష్ సో ఇంత అందంగా ఇవాళ ఇక్కడికి నేను రావడానికి కారణం చెప్పాను నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ గురించి వాటి గురించి భాషా గారి గురించి బోరా గారి గురించి వారి గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం అనిపించింది ఏంటంటే ఒకప్పుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సినిమాలు ఎంత కామ్గా క్వైట్గా ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా తయారు చేయబడినాయో అంత అందంగానూ సిరివెన్నెలు తయారు చేయబడిందని విని నేను చాలా ఆనందపడుతున్నాను నాకు తెలిసి నిజంగానే సినిమాలో ఉన్న కష్టాలు సినిమా మ్యూజిక్ వాళ్ళలో ఉన్న కష్టాలని తెలిసిన భాష గారు నిర్మాత కన్నా ఇంకా అవడానికి ఇంకో మార్గం లేదు అలాంటి అద్భుతమైన యూనిట్ అట్లాగే డైరెక్టర్ ప్రకాష్ యొక్క నిజంగా ఇందాక నుంచి ఆయన ఎంత తెలివైన వాడు ఎవరు చెప్పట్లా ఆయన ఎంత తెలివైన వాడు అని అంటే సినిమాని జై జై గణేష్తో స్టార్ట్ చేశాడు ఆదిదేవుడు వినాయకుడు ఆదిదేవుడు వినాయకుడు చాలా తెలివిగా ఆ వినాయకుడితో స్టార్ట్ చేశారు అది నిజంగానే ఇందాక సోదరులు చెప్పినట్టుగా ఏ వినాయక చవితికైనా సరే ఈ పాటతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది అది అదృష్టంగా భావిస్తూ ఇందులో సిరి వెన్నెల ఇద్దరుగా నటించిన సాయి తేజస్విని ఇప్పుడు మనోరాలు కాదు ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్గానే బాగా చేసి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అందులో రాఘవేంద్రరావు నాయ బ్లెస్ బ్లెస్సింగ్స్ దొరికిన తర్వాత చాలా అదృశ్వంతరాలుగా నేను అనుకుంటూ బట్ ఎవరైనా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంత వాళ్ళైనా ఎంత చిన్న వాళ్ళైనా వాళ్ళు వాళ్ళు పైకి రావాలి అని అంటే వాళ్ళ యొక్క టాలెంటే ముఖ్యం చచ్చినట్టు ఆ పిల్ల కూడా చక్కగా యాక్ట్ చేసి ఉంటేనే చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది తప్పకుండా మహానటి లాంటి ఒక ఒక అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ కాదు కదా మహానటిలో ఓన్లీ చిన్నప్పుడు సావిత్రి ఒక చిన్నప్పుడు సావిత్రికి తప్పని పక్కన సిరివెన్నెల లాంటి డ్యూయల్ రోల్లో ఒక పిల్ల ఇంకొక పిల్లకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం అందులో ఇంత హారర్గా ఉండటం అనేది అయి నాకు తెలిసి ప్రియామణి హీరోయిన్ యాక్ట్ చేస్తే బాగుండని అనుకున్నావండి నేను నాకు హీరోగా ఉన్నప్పుడు బట్ ఆవిడ ఓవర్ బిజీ కాబట్టి మా మాలాంటి చిన్న సినిమాలు చేయలేదు ఆవిడ కాకపోతే నాకు ఆశ్చర్యం వేసిన విషయం ఏంటి అంటే ఇందులో ఏదో మహేష్ బాబు లాగా ఫైట్ చేసేస్తుందండి అందులో పెళ్ళైన తర్వాత పాపం ఆయన బాంబే పాపం అతను అతను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏది ఏమైనా కూడా చాలా నేను రాఘవేంద్ర నాయ చెప్పినట్టుగా యూ హ్యావ్ డన్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ చేంజ్ ఓవర్ నాకు కూడా జనరేట్ జనరేషన్ టు జనరేషన్ మూడు నాలుగు జనరేషన్లు మారుకుంటూ ఓబీబీ వరకు కూడా యాక్ట్ చేస్తున్న నాకు నాకు తెలుసు ఆ చేంజ్ ఓవర్స్ ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలుసు అలాంటి అద్భుతంగా ఈ సినిమాలో ఎంత ఎంత విషయం ఉంది అనేది ఒక ట్రైలర్లో తెలిసిపోయింది సో ఈ సినిమా అద్భుతమైన అఖండ విజయాన్ని సాధించాలని ఇవాళ ఆడియో రోజున ఈ లిరిక్ రాసినటువంటి రైటర్ నా ఇద్దరికీ ఒకేసారి రాయటం అండి సిగ్గుబడి సిగ్గుబడితే ఇండస్ట్రీలో కష్టం నాలా ఉండాలి ఇప్పుడు సిగ్గు లేకుండా పెద్దగండి గమ్మత్ ఏంటంటే తాతకి మనవరాలకి ఇద్దరికీ కూడా ఒకేసారి లిరిక్ రాశాడు ఆయన చాలా అద్భుతంగా జై జై గణేష ఈ ఒక జీవితకాలం నిలబడిపోయింది ఇందాక మనం ఆనలుగురు అనుకున్నాం కదా అట్లా కొన్ని సినిమాలు జీవితకాలం నిలబడిపోయేవి థ్యాంక్స్ మనవరాలకి తాతకి ఒకేసారి రాసినందుకు క్లైమాక్స్ అని ఒక ఇంగ్లీష్ సినిమాకి ఒక అద్భుతమైన పాట రాశాడు నాకు ఇందులో ఈ పాట చాలా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ వేదిక మీద ఉన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అందరికీ కీర్వాణి సార్ ఎస్పెషలీ వైవిఎస్ సార్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆర్పీ సార్ ఇంకా ఐ మీ టు టాక్ అబౌట్ ద ఫిలిం 
అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళిన రాఘవేంద్ర రాఘవేంద్రరావు గారికి అందరికీ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ మీడియా వాళ్ళందరికీ నమస్కారం ఈ దబంగ్ హీరోయిన్ దబంగ్ హీరోయిన్ అని మీరు ఎందుకు నాకు ట్యాగ్ ఇచ్చారండి ఈ సినిమాలో మీకు అంత మంచి దబంగ్ లుక్ ఉంది కాబట్టి దబంగ్ లుక్ ఉంది కాబట్టి అది ఇస్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు ప్రకాష్ గారు అని చెప్పొచ్చు బికాస్ నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది దాట్ నేను బాంబేలో బికాస్ ఇప్పుడు నేను సెటిల్ అయిన బాంబేలో సో బాంబేలో ఉన్నప్పుడు వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ ప్రకాష్ గారు టు అండ్ బాషా గారు ఆబ్వియస్లీ ఇద్దరు బాంబేకి వచ్చారు లేదు మేము మిమ్మల్ని కలవాలి ఒక మంచి స్క్రిప్ట్ ఉంది ఒక హారర్ స్క్రిప్ట్ ఉంది థ్రిల్లర్ థ్రిల్లర్ బేసిక్లీ థ్రిల్లర్ అండ్ హారర్ స్క్రిప్ట్ ఉంది అన్నారు ఐ సెడ్ సరే ఓకే విందాం అని వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ భాషా గారు ప్రకాష్ గారు బాంబేకి వచ్చి నాకు కథ చెప్పారు కథ చెప్పిన వెంటనే ఐ సెడ్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వరా నేను ఆలోచించి నేను చెప్తానన్నాను తర్వాత నా ఫ్యామిలీ ఆబ్వియస్లీ నా హస్బెండ్ నా ఫ్యామిలీ అందరితో నేను అండ్ మేనేజర్ అందరితో మాట్లాడి ఐ సెడ్ చేద్దాం లెట్స్ డూ ఇట్ అని చెప్పారు సో ఐ సెడ్ ఎస్ చేద్దాం అని నేను చెప్పాను అండ్ ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ బికాస్ యూజువలీ ఇప్పుడు మీరు కమ్ బ్యాక్ కమ్ బ్యాక్ అన్నారు ఎస్ ఐ క్యాన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమ్ బ్యాక్ బట్ కమ్ బ్యాక్కి నేను ఈ ఫిలింలో ఐ ఐ కెన్ ఐ థింక్ ఐ కెన్ వెరీ ప్రౌడ్లీ సే దట్ నేను ఈ అమ్మాయికి నేను సెకండ్ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు డూ దాట్ ఎస్పెషలీ హా బికాస్ అప్పుడు ఐ థింక్ ఈ సినివాణిలా ఈ క్యారెక్టర్ అప్పుడు ఐ థింక్ ఇంకా మీరు సెలెక్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే హీ సెడ్ ప్రకాష్ గారు నాకు చెప్పారు దట్ మహానటీలో చిన్న సావిత్రి గారుగా యాక్ట్ చేసిన అమ్మాయి మేము పెడుతున్నాం యాజ్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ అని సో నేను అన్నాను సార్ బికాస్ నేను ఆల్రెడీ మహానటి నేను చూశాను కాబట్టి నేను అన్నాను సార్ ఈ అమ్మాయి అంటే నేను సెకండ్ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చే చేయడానికి నేను రెడీ సార్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు బికాస్ సిరి వెన్నిలా ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ హా అండ్ డెఫినెట్గా ఈ ట్రైలర్ అండ్ టీజర్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ చూస్తే నాకు చాలా నచ్చింది నిజంగా నేను అనుకోలేదు సార్ ఇలా ఇంత మంచిగా ఉంటుందని నేను అనుకోలేదు బట్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను దట్ డెఫినెట్లీ ఈ అమ్మాయి షీల్ గెట్ ఆల్ ది నేమ్స్ ఆల్ ది అవార్డ్స్ ఆల్ ది యాక్చువలీ డెఫినెట్గా వస్తుంది ఈ అమ్మాయికి షీ డాన్ సచ్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంత మంచి ఒక స్క్రిప్ట్ నాకు ఇచ్చినందుకు మంచి రోల్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లైక్ అవినాష్ సెడ్ ఐ థింక్ వన్ ఆర్ టూ సీన్స్లో మేము యాక్ట్ చేసాం టుగెదర్ బట్ వాట్ ఎవర్ అవినాష్ డిడ్ ఐఎమ్ ఐ బికమ్ అ ఫ్యాన్ అవినాష్ ఎక్కడ నేను ఫ్యాన్ అయిపోయాను అవినాష్ అయ్యో అంత అంత సీన్ లేదు అవినాష్ అంత సీన్ లేదు డెఫినెట్గా భాషా గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు అట్లీస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ మీరు థింక్ చేశారు దట్ నేను చేయగలను అని మీరు థింక్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు అండ్ యూనిట్ వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను అది డైరెక్టర్ నుంచి కెమెరామ్యాన్ నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నుంచి అందరూ వర్క్ చేసిన అందరికీ నేను పెద్ద పెద్ద థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను బికాస్ ఐ థింక్ డెఫినెట్గా చాలా రోజుల తర్వాత ఇట్స్ మై కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు సినిమా అని చెప్పొచ్చు సో నిజంగా ఇది నాకు నాకు పర్సనల్గా ఇది ఒక స్పెషల్ కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ వాట్ బెటర్ కమ్ బ్యాక్ దాన్ సిరి వెన్నెల సో డెఫినెట్గా అందరికీ నేను థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా అండ్ ఫస్ట్ టైం ఐ థింక్ ఒక సినిమాలో మూడే మూడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి యూజువల్గా ఫైవ్ టు సిక్స్ సాంగ్స్ ఉంటుంది కానీ ఈ సినిమాలో మూడే మూడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడే అన్నాను ఏంటి సార్ మూడే మూడు సాంగ్సా మరి హారర్ సినిమాకి ఏం కావాలి ఇంతే ఇంతే చాలన్నారు సో అది ట్రూ టు హిస్ వర్డ్స్ హీ కెప్ ఓన్లీ దీస్ మెనీ సాంగ్స్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ డెఫినెట్గా మన మన టీం ఫుల్ మెంబర్స్ అందరికీ ఈ ఫిలిం చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అవన్నీ ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ నేను నాకు తెలిసింది అది చూశారు మీరు అంతకన్నా ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ సినిమా చేసిన తర్వాత ఒక లేడీ ఓరియంటెడ్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ చేశాను అనగానే గోక దుర్గ కానీ ఒక డైరెక్టర్గా ఆ సినిమాకి మంచి పేరు వచ్చింది కానీ కమర్షియల్గా నేను ఏ సాధించలేకపోయాను మా ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ నేను కానీ అలాంటి టైంలో నాకు ఈ సినిమా మీరు బాగా చేశారని చెప్పి నాకు భాషా గారు ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ఇలా సినిమా చేయాలని ఒక మీటింగ్ జరిగింది ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే ఒక స్టోరీ
సభాముఖంగా నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ తర్వాత ఈ స్టోరీ అనుకున్న తర్వాత హీరోయిన్ ఎవరు అని చాలా డిస్కషన్ అయింది తర్వాత మనకి కొంతమంది నా వెల్వేషర్స్ సార్ బాషా గారు వెల్వేషర్స్ సజెస్ట్ చేశారు ప్రేమణి గారు అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి ఈ సినిమాకి అని చెప్తే సరే ఈ ఇలాంటి హారర్ జోనర్ మూవీ మేడం చేస్తారా లేదా అని ఒక చిన్న డౌట్ ఉండింది సరే ఏమైనా సార్ నన్ను ముంబై తీసుకెళ్ళి కత్ చెప్దాం అని చెప్పి ఇందాక చెప్పారు మేడం గారు సేమ్ కత్ చెప్పాను మహానట్లు ఒక చిన్న సాంగ్ ఉందండి ఆ పాప మీద చూసా నేను బాషా గారు కూడా ఈ పాప అయితే బాగుంటుందండి అంటే మరి పెద్ద లెంగ్త్ ఉన్న క్యారెక్టరు ఆ పాప గురించి అడుగుదామని చెప్పి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాము సార్ లేరు అప్పుడు మేనేజర్ గారికి కట్ చెప్పి ఆయన బాగుందండి నేను సార్కి చెప్తాను అని చెప్పారు కానీ కన్ఫర్మేషన్ రాలేదు ఆ తర్వాత వచ్చింది చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి మూవీ స్టార్ట్ చేశాము ఒకరోజు సడన్గా పిలిపించారు రాయన్న ప్రసాద్ గారు ఆయంట అప్పుడు మేనేజర్కి చెప్పా ఉంటుంది కదా మళ్ళీ చెప్పు ఏంటి అది అన్నాడు నాకు మళ్ళీ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాను అంటే మొత్తం మళ్ళీ కథ మొత్తం చాలా సింపుల్గా చెప్పమంటారు సార్ అన్న వద్దు మొత్తం చేసేయండి అన్నాడు హలో డైరెక్టర్ గారు ప్రకాష్ గారు సరే సార్ నేను ఎందుకని చెప్పు సార్ అన్నానా అన్నానా అలా అన్నానా అలా అనలేదు సార్ ఇంతకాలం నేను ఇండస్ట్రీలో ఉండడానికి కారణమే చాలా నాకు ఉందట నాకు కూడా కథ చెప్పండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలా అనలేదు సార్ సారీ అంటే నా వైపు నుంచి నా ఫీలింగ్ అనమాట అది మీరు రాయన్ ప్రసాద్ గారు సినిమాల్లో కామెడీ చేస్తారు కానీ బయట కూడా చేస్తారని తెలియదు నాకు సార్ విన్నారా రాయన్ ప్రసాద్ గారు సినిమాల్లో కామెడీ చేస్తారు కానీ ఇంట్లో బయట కూడా చేస్తారు లేదు సీరియస్ కుంటారు అని ఒక భయం లోపల ఉంది సార్ ఆ తర్వాత నా కథ విన్నారు మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు చేయండి అమ్మని మంచి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు అలా డిస్కషన్ అట్లాగా ఆ లేడీస్ టైలర్ మూవీ గురించి నాకు చాలా లేడీస్ టైలర్ అనే సినిమా నేను ఎన్నిసార్లు చూశానో చెప్పలేను అంత ఇష్టమైన సినిమా నాకు సో ఆ సినిమా నేను చూశానంటే ఇంకా ఆయన అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు అలా నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అంటే మా తాతయ్య చాలా ఇంట్లో నేర్పించాడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ